హాయ్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు కాకే రమేష్ బ్లాగ్స్ ఇప్పుడైతే నేను ఒక కుకింగ్ వీడియో చేద్దామని అనుకుంటున్నానండి యాక్చువల్గా నేను లాస్ట్ టైం రాగి రొట్టె రెసిపీ వీడియో పెట్టాను కదా అప్పుడే చెప్పాను దట్ కుకింగ్ వీడియోస్ మెయిన్గా నేను ఎందుకు చేయట్లేదు అనే దానికి రీజన్ బట్ మీరు ఎంత స్వీట్ అంటే కొంచెం డిమ్ లైటింగ్ ఉన్నా పర్లేదు మీరు ట్రై చేస్తూ ఉండండి కుకింగ్ వీడియోస్ చేయడానికి కుకింగ్ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉండండి అని చెప్పారు అండ్ చాలా మంది రాగి రొట్టె రెసిపీని ట్రై చేసి ఫొటోస్ కూడా నాతో షేర్ చేసుకున్నారు అలాగే చాలా మంది నాకు పర్సనల్గా కూడా మెసేజ్ చేశారు మేము ట్రై చేసాము చాలా బాగా వచ్చిందని కూడా సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ అందుకే నేను ఇప్పుడు కూడా ఒక రెసిపీ చూపిస్తే బాగుంటుంది కదా అని అనుకుంటూ ఉన్నాను ఇప్పుడు చూపించే రెసిపీ వచ్చి నా ఫేవరెట్ రెసిపీ అండి స్వీట్ రెసిపీ దట్ ఈస్ రవ్వ లడ్డు రవ్వ లడ్డు చాలా మంది చాలా స్టైల్స్ లో చేస్తారు కదా నాది కూడా వన్ ఆఫ్ ద స్టైల్ అండ్ ఇదైతే చాలా సింపుల్ అండి తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అలాగే చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ కూడా ఓ మీరు ఇది కూడా ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే ఒకసారి మనం రవ్వ లడ్డు రెసిపీ చూసేద్దాము అండ్ రవ్వ లడ్డు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి వన్ కప్ రవ్వ అది బాంబే రవ్వ అయినా తీసుకోవచ్చు సెమోలినా అయినా తీసుకోవచ్చు అండి సో వన్ కప్ రవ్వకి మనకి వన్ కప్ పౌడర్డ్ షుగర్ కావాలి అలాగే టూ టు త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఘీ అండ్ కొన్ని క్యాషునట్స్ అండి అండ్ మనకి మిల్క్ అవసరం పడతాయి సో వన్ కప్ మిల్క్కి మనం హాఫ్ కప్ వాటర్ వేసుకొనేసి బాయిల్ చేసుకోవాలి అండ్ ఘీ అయితే నేను ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసాను కాబట్టి మీరు చూడ్డానికి గట్టిగా ఉంది అలా కాకుండా మనం లూజ్ ఘీ తీసుకుంటాం కదా సో ఘీ అనేది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత మనం క్యాషునట్స్ వేసుకోవాలి అండ్ ఈ ప్రొసీజర్ అంతా మనం మీడియం హీట్లోనే చేయాలండి హై ఫ్లేమ్లో అయితే కనుక తొందరగా రవ్వ కానీ క్యాషునట్స్ కానీ మాడిపోతాయి ఒకసారి ఈ క్యాషునట్స్ అన్నీ కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన వెంటనే అందులోనే మనం వన్ కప్ రవ్వ వేసేసుకొనేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి మరీ మాడిపోయేలాగా చేసుకోకూడదు కొంచెం సేపటికి మనకు అర్థమైపోతుంది రవ్వ హీట్ అయిందా లేదా మీన్ బాగా మనము హీట్ చేసామా లేదా అనేసేసి తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలండి ఆఫ్ చేసిన వెంటనే మన వన్ కప్ పౌడర్డ్ షుగర్ అనేది ఇందులో వేయాలి ఎందుకంటే కొంచెం ఆ రవ్వ హీట్కి కొంచెం ఆ షుగర్ పౌడర్ అనేది మెల్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దెన్ నెక్స్ట్ మనం పౌడర్ షుగర్ వేసి కలుపుకున్న వెంటనే కాసేపు పక్కన పెట్టేసుకునేసి ఆల్రెడీ మనం బాయిల్ చేసి ఉంటాం కదా సో హాట్ మిల్క్ ఇందులో వేయాలండి అప్పుడే మనకి రవ్వ లడ్డు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మనం హాట్ మిల్క్ వేసేటప్పుడు చూసుకుంటూ వేయాలండి ఎందుకంటే ఒకటేసారి మిల్క్ వేసేసాము అంటే టెక్స్చర్ అంతా లూజ్ అయిపోయేసి మనం లడ్డూస్ చేసుకోవడానికి అస్సలు రాదండి సో కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొని కలుపుతూ ఉండండి అది బెటర్ ఎందుకంటే నేనైతే ఒకటేసారి వేసేస్తాను ఎందుకంటే నాకు చాలా సార్లు చేయడం అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి పోర్షన్ ఎంత అవసరం పడుతుంది అనేసి నాకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది అలా ఐడియా ఉంటే డైరెక్ట్ గా వేసేసుకోండి అలా ఐడియా లేకుండా ఉంటే కనుక కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొని కలుపుకుంటూ ఉండండి నేనైతే ఒకటేసారి వేసాను మీరు బాగా గమనిస్తే పొగలు కూడా వస్తున్నాయి కదా అంత హాట్ మిల్క్ వేసేసాను వేసేసి కొంచెం బాగా కలిపెడుతూ ఉన్నానండి కలిపెట్టిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా ఉంది అనేసేసి టెక్స్చర్ అంతా కూడా సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ దాన్ని పక్కన పెట్టేసేయాలండి బాగా కంప్లీట్ గా ఆరిపోయినాక మనం వంటలు చేసుకోవచ్చు మొత్తం కలుపుకున్నాక అలా పక్కన పెట్టేసాం కదా సో వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను ఎప్పుడప్పుడు వంటలు చేసుకొని తిందామా అన్నట్లు ఏం చేస్తున్నారు ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది ఇంకా రవ్వ లడ్డు అని నీకు ఫస్ట్ టైం కదా రవ్వ లడ్డు తింటావా కంప్లీట్ గా చల్లారాక మనకి ఇలా వంటలు వస్తాయండి యాక్చువల్ గా అయితే ఎక్కువ సేపు కన్నా మనం అలాగే ఆరపెట్టేస్తే కనుక చాలా బాగా వస్తాయి వంటలు బట్ నేను అంత టైం ఇవ్వలేదు చాలా తొందరగానే చేసేసాను తినాలి అనేసి అందుకనే ఇలా ఉన్నాయి వంటలు అని రవ్వ లడ్డు ఎలా వచ్చింది రవ్వ లడ్డు ఎలా వచ్చింది రవ్వ లడ్డు బాగుందా అని నచ్చిందా చూసారు కదండి మేము అలా తింటున్నాము మాకైతే చాలా ఫేవరెట్ అనమాట రవ్వ లడ్డు అఫ్కోర్స్ మాకు స్వీట్స్ అన్ని ఇష్టమే అండి అందులో రవ్వ లడ్డు చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అండ్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది కూడా కదా బాగా ఇష్టం కూడా అందుకే మొత్తం ఫినిష్ చేసేసాము టెన్ లడ్డూస్ దాకా అయ్యాయి టెన్ అయిపోయాయి అంత ఎక్కువగా తినేసాం కూడా 
చాలా ఎమ్మిగా అయితే వచ్చాయండి యాక్చువల్గా నేను ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఒకప్పుడు వీక్లీ వన్స్ టెన్ డేస్కి వన్స్ బట్ ఈ మధ్య చాలా గ్యాప్ తీసుకున్నాను నియర్లీ త్రీ మంత్స్ అవుతుంది తెలుసా నేను రవ్వలడ్డు చేసి మేము రవ్వలడ్డు తిని కూడా అందుకనే గబ గబ తినేసాము అట్లీస్ట్ మేము ఆ వంటలు నీట్గా చేస్తాము అన్నంత టైం కూడా ఇవ్వలేదు కొంచెం వేడి మీదనే వంటలు చేసేసుకొనేసి అవి సరిగ్గా షేప్ రాకుండానే తినేసి అయిపో చేసాం కూడా మామూలుగా మీరు కొంచెం ఎక్కువ సేపు కన్నా వదిలేశారనుకోండి బాగా చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత అయితే వంటలు కూడా చాలా రౌండ్గా చాలా నీట్గా వస్తాయి ఓకే మీరు ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఈ రెసిపీని ఎందుకంటే చాలా సింపుల్ అండ్ చాలా ఈజీ కూడా కదా మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా చాలామంది ట్రై చేశారు తెలిసిన వాళ్ళు కావచ్చు అందరూ చాలా ఈజీ రెసిపీ చాలా బాగా వచ్చాయని కూడా చెప్పారు బట్ నేను మీ కామెంట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి రాగి రొట్ట వాళ్ళు ట్రై చేశారు ఫొటోస్ కూడా పంపించారు అవి పోస్ట్ చేస్తాను అనేసి వీడియో ఎండింగ్లో పోస్ట్ చేస్తాను వాళ్ళ నేమ్స్ కూడా నేను నోట్ చేస్తాను అక్కడ అండ్ ఈ రెవ్వలడ్డు రెసిపీ మీరు ట్రై చేసి నాకు ఫొటోస్ పంపిస్తే నేను నెక్స్ట్ కుకింగ్ వీడియోస్ దాంట్లో నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే కుకింగ్ వీడియో చేస్తానో అప్పుడు ఈ ఫొటోస్ కూడా అందులో యాడ్ చేస్తాను హోప్ మీరు ట్రై చేసి ఫొటోస్ పంపిస్తారని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి అండ్ ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి మీకు బాగా వచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే మీరు ప్రొసీజర్ చెప్పకండి నా వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ కొత్త వాళ్ళు చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అప్పుడే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్